inteligencia artificial ofrece oportunidades enormes. Es una revolución de ideología. Y el poder aprovechar eso de buena manera es una oportunidad para nuestra región. El mundo entero vive la revolución de la inteligencia artificial, pero no lo hace con la misma profundidad ni a la misma velocidad. Su avance en América Latina, desde la adopción de sus herramientas en los estados y por parte de los privados, hasta la formación de capital humano, es aún bajo en comparación con el resto del mundo, según una serie de variables. Justamente para tener un panorama claro y preciso sobre el estado de las cosas en este tema en la región, y para en el futuro medir su avance, fue creado el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial. El estudio, presentado hace un poco más de una semana, fue desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, en colaboración con decenas de instituciones en la región y el apoyo de varias empresas privadas. Se trata de un trabajo que mide la situación actual de los países de la región frente a la IA en base a cinco dimensiones de análisis, factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción, gobernanza y percepción y futuro. Entre sus conclusiones está el hecho de que la región tiene una gran riqueza de datos, pero esto no se traduce en un impacto social relevante en sus países, algo que puede relacionarse con la baja capacidad de cómputo disponible para una tecnología que requiere de una infraestructura más avanzada y especializada. El trabajo, además, evidencia que entre los países de la región hay una escasa colaboración científica en este tema, aunque esta va en aumento. El índice también revela que la inversión privada en este ámbito es baja en Latinoamérica y que el 40% de esa inversión está concentrada en Brasil. Y otro punto relevante tiene que ver con una fuerza laboral que en este tema no está adoptando con suficiente velocidad las habilidades asociadas a la inteligencia artificial. Ahí hay un desafío importante de cómo nosotros dotamos de herramientas a la fuerza laboral para que no se queden atrás con esta revolución que está pasando. Y eso es una responsabilidad de los estados y también de las empresas, pero principalmente de los estados que declaran en sus políticas que irán a hacerlo y todavía no lo están haciendo. Rodrigo Durán Rojas, director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, comenta hoy este trabajo y sus hallazgos. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 21 de agosto. El CENIAP es un centro basal eh, que se adjudica en el año 2021, que tiene dos focos principales que son investigación de frontera en temas de inteligencia artificial. Y ahí tenemos cinco líneas de investigación que dirigen profesores de cuatro universidades, que son la Universidad de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Olfi Báñez y la Universidad Católica. Y la otra parte es de transferencia tecnológica, donde lo que nosotros hacemos es partir de un diagnóstico que es que hoy día el estado de avance de las tecnologías que son más abiertas, ¿cachai? la mayoría de los modelos, y eso es una particularidad de esta disciplina, es que la colaboración de la comunidad, así como abierta, es enorme. O sea, es una cuestión bien impresionante Tú puedes acceder a herramientas, a códigos, a algoritmos que se desarrollaron en la India o en Estados Unidos. ChatGPT es el mejor ejemplo, ¿cachai? Tú podías integrar eh, las cosas que, que ofrece OpenAI hoy día en una empresa o en el Estado o, o en el mismo CENIA. Entonces, lo que hace el área de transferencia tecnológica es identificar estos elementos que están en el ecosistema abierto a nivel mundial y los pone a disposición de empresas, de la industria, del Estado, qué sé yo, para generar soluciones específicas. Entonces, esos son como los, los dos pulmones, si tú quieres decir. Y hay un, un tercer eje que es el de vinculación con el medio, que es donde estoy yo metido, que tiene que ver con cómo nosotros logramos aumentar la legitimidad social de la disciplina. ¿Cómo logramos que la inteligencia artificial sea percibida como una herramienta al servicio de las personas? Porque eso, y de hecho parte del índice entra ahí en particular, eso no es un dato, eso es algo que hay que trabajar y hay una, una brecha importante. Nosotros vemos el CENIA como parte de una política de Estado. Es decir, en el año 2019, antes del estallido, el Senado de la República, a través de la Comisión Futuro, el, el senador Girardi en ese entonces, le presenta al presidente de la República una estrategia para crear una política nacional de inteligencia artificial. Y ahí aparecen varios elementos que el Ejecutivo recoge y dice, bueno, este es el momento de hacer una política de inteligencia artificial y le encomiendan esa misión al Ministerio de Ciencia, dirigido por Andrés Cuba en ese entonces. La política nacional de inteligencia artificial que lanzamos hoy día se acompaña de un plan de acción. Un plan que contiene 70 acciones, 185 iniciativas que van a permitir que y bueno, estallido mediante, hubo un proceso que desde nuestro punto de vista viene de cerca la recomendación por varios motivos. Yo estuve metido en el proceso y también estuve metido en la evaluación a través del índice, pero, pero usando indicadores súper objetivos, el proceso de Chile tiene muchas bondades. Yo diría que hay tres elementos que son súper relevantes. En primer lugar, que contó con una participación ciudadana importante pese a las condiciones de pandemia y de estallido. O sea, participaron cerca de 2.000 personas en las distintas instancias y eso le da legitimidad. O sea, la política nacional 
Nacional de Chile no es una política del gobierno del presidente Piñera o, o del Ministerio de Ciencia, es una política súper transversal y se reconoce como tal. Lo segundo es que, dado lo anterior, esa política trascendió un gobierno. Y esto es algo que no se da en todos los países de América Latina. México, Perú o Colombia son ejemplos donde las políticas que formularon gobiernos anteriores de signo distinto no siguen vigentes. Esa también es una virtud que le da continuidad a la política. Y la tercera es que tenía un plan de acción asociado con cosas súper concretas. Una de esas cosas concretas que tenía la política que se publica en el año 2021 es la necesidad de contar con un espacio institucional donde se aglutine la capacidad local para investigación y transferencia de tecnología e inteligencia artificial. Entonces coincide con que un grupo de investigadores que te dije antes estas líneas de investigación presentaron este proyecto en Fondo Basal y se lo adjudican. Entonces el CENIA parte formalmente en noviembre del 2021 pero el inicio de actividades es como en enero del 2022. Nacional de Inteligencia Artificial proyecta que nuestro país podría liderar la denominada Cuarta Revolución Industrial en Latinoamérica. Queremos conversar y de ahí en adelante ha sido un proceso de maduración del centro y aprendizaje de una institución que es bastante grande. O sea, el CENIA es probablemente la institución de inteligencia artificial e investigación más importante de la región, junto con el, un centro que hay en Sao Paulo. Pero el CENIA tiene la particularidad por el sistema que hay en Chile de que aglutina muchas universidades. O sea, nosotros tenemos investigadores hoy día de cerca de 11 universidades en, en todo el país. Entonces, es un espacio que si bien no es estatal, sí tiene una connotación pública. Bien, pues vamos a estar bien atentos a cómo siga desarrollándose todo esto, ojalá de buena manera, ojalá con, no sé, regulaciones que respalden que esto tenga un buen uso, que sea él. Mencionabas que actualmente una de las características de la investigación en inteligencia artificial es lo abierto que es toda la posibilidad de trabajar con desarrollos hechos por profesionales e investigadores en distintas partes, en distintas empresas incluso. ¿Eso es una característica que uno puede esperar que deje de ser tal en la medida en que esto se transforme más en competencia que en colaboración? ¿Es una característica común a las cosas nuevas, por así decirlo, o no necesariamente? Yo te diría que no, que no es probable eso por la esencia de las ciencias de computación, valga la redundancia. Esto todo sale como desde el surgimiento del Internet y hay un espíritu de colaboración, hay un espíritu de apertura y hay un espíritu de accesibilidad también. O sea, es súper, al final, si no está abierto, igual alguien puede hacer lo que se llamaría, entre comillas, ingeniería reversa, ¿cachai? Para descifrar un código. Pero yo creo que es una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Porque yo antes trabajé en el Ministerio de Ciencia, entonces me interesa el tema de, de cómo se conforman estos sistemas de generación de conocimiento. Y y es sorprendente cómo no se concibe el hecho de desde patentar o secretos, ¿cachai? Como que el ADN de todos los códigos, todos los programadores y todos los investigadores los conciben desde una perspectiva de la apertura, ¿cachai? Jamás se cuestiona y de hecho es mal visto y para nosotros es un tema cuando, por ejemplo, hacemos transferencia tecnológica, cómo tú puedes comercializar algo que va a estar abierto igual. De hecho, todos los códigos que nosotros hacemos son abiertos, ¿cachai? Tú puedes entrar a OpenCenia, que es una plataforma que nosotros tenemos, y tú puedes descargar los códigos que nosotros les vendemos a la empresa. Porque al final el valor agregado de esta cuestión está... No tanto en el código en sí mismo, que es como el backend, sino que en cómo tú le das usabilidad a eso en el frontend y cómo lo integras en sistemas más complejos y cosas así. El índice ofrece una perspectiva regional en temas fundamentales para la creación de ecosistemas de desarrollo e innovación basados en inteligencia artificial, la gobernanza de esta tecnología, las brechas existentes entre países y las mejores prácticas adoptadas por distintos estados y organizaciones. Hablemos de la idea de generar este índice latinoamericano, cuyo espíritu es que sea algo que se vaya actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Para, sí. para observar evolución o no en distintos puntos. ¿En qué minuto nace la necesidad de hacer este diagnóstico, esta revisión regional? La necesidad parte del hecho de que no existía hasta el 11 de agosto, que fue cuando lo lanzamos, no existía en el mundo una mirada respecto a cuál era el estado del arte y la práctica de la inteligencia artificial en América Latina. Hay índices mundiales, está el índice de Tortoise, está el índice de Stanford, que de hecho nos ayudaron en la parte técnica con este, está el, el de Oxford también o el de IBM, pero por una cosa natural, América Latina parece como un apéndice. De hecho, esas eran cifras que nosotros pusimos a disposición, pero por ejemplo, cuando tú tomas el acumulado de publicaciones en conferencias y papers, particularmente conferencias que es donde se publica más en, en Computer Science, en la última década, el 2,3% del total son de autores latinoamericanos. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue un doble clic en esos dos y esa escala de que somos tan pequeños a nivel global impide una revisión exhaustiva de qué es lo que está pasando. Y por otro lado, y esto fue algo que fuimos descubriendo a la medida que nos íbamos interiorizando en el trabajo del índice, 
el marco conceptual bajo el cual tú concibes la regulación, la promoción, las preocupaciones respecto a cuál es el impacto de la inteligencia artificial, son un marco que nace desde las preocupaciones del de hemisferio norte. Yo siempre doy este ejemplo, pero a mí me tocó participar en junio del año pasado en, en un foro en, en Sao Paulo que organizaba el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y entonces en este foro dedicamos un día completo a el tema de la privacidad en los sistemas de inteligencia artificial de detección facial manejados por el sector público. A la mitad de la conversación, conversando con los colegas que estábamos en la mesa, eran, no sé, éramos como 40 personas, y nos damos cuenta de que todo lo que estamos hablando no tiene una aplicación concreta en América Latina en los próximos 10 años, porque no existe la capacidad de hacerlo. No, hmm. no está la infraestructura, no están las cámaras, no están los algoritmos disponibles. O sea, no tenía sentido estar discutiendo eso cuando habían falencias concretas para el desarrollo o brechas súper grandes como, no sé, el acceso a Internet. ¿cachai? La, mm. Esto requiere Internet de alta velocidad para poder desarrollar, entrenar y hacer inferencia que no está disponible en la región. Entonces, como tenemos ese marco del norte global, eso invisibiliza las necesidades y las discusiones que desde nuestro punto de vista eran urgentes. Entonces, esto fue un trabajo donde partimos, ya vamos a hacer un índice para Chile y vamos a tomar un par de cosas a América Latina y después fuimos conversando con distintos actores y cada vez era como una bola de nieve, ¿cachai? Y cada vez ya... A mí me interesa meter esto, entonces la CAF se metió como, ya cómo generamos un instrumento de medición, después el BID dijo bueno, pero cuál es el futuro que tiene la inteligencia cuál es la visión que tenemos de futuro, desde la OEA, decían bueno, cuál es la percepción que existe de las personas, entonces todas esas cosas fueron armando un puzzle bien grande que terminamos armando entre varios actores y fue muy bonito, fue, yo te diría que la gran virtud que logró esto fue que de alguna forma articulamos una comunidad preocupada de la inteligencia artificial en la región, donde estaban todos los actores, esa comunidad que se generó en torno al índice, tiene esta gracia de que finalmente es un espacio desde el cual tú puedes seguir construyendo cosas, pero además te permitió entender con mucha mayor profundidad cuál es el estado del arte en cada uno de los países. Mm. No es una visión tan por arriba, va muy en profundidad de qué es lo que pasa en cada país. Con este recurso se busca evaluar el impacto de este fenómeno en el continente. 300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. El grupo Fórmula en México dio a conocer oficialmente a esta señora ahorita que está a nuestras espaldas se llama Nat, su presentadora de noticias creada con inteligencia artificial. No es exagerado decir que puede cambiar el curso de la historia de la humanidad. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Rodrigo Durán, director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, comenta las principales conclusiones del primer índice latinoamericano de inteligencia artificial. Naturalmente no tenemos tiempo de revisar cada uno de los, de los puntos del informe. Eh, quiero decirle a nuestros auditores que las vamos a poner linkeado, el, el documento mismo, en las notas del episodio. Pero quería preguntarte a ti en general, tú has ya enunciado un par de factores que tienen que ver con la cantidad de publicaciones que se hacen, con qué tan organizadas están en los otros países y comparado también en nuestro país como una política nacional de inteligencia artificial. Te quería preguntar en general a ti, cuando hiciste todo este trabajo, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué dato te saltó más a la vista? Fueron varias cuestiones en verdad. A ver, el índice es un documento que tiene cerca de 200 páginas, donde lo que nosotros hicimos fue decir cómo vemos el estado de inteligencia artificial en América Latina y cómo le permitimos a cualquier actor, sea una universidad, sea un país, sea un organismo multilateral, sea un banco o un inversionista, saber qué cosas se están haciendo bien en cada lugar. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto está a escala latinoamericana. No es comparable con lo que pasa en Estados Unidos, porque o si no sería todo chico. Entonces, lo normalizamos. Lo segundo es que evaluamos en 12 países de la región donde habían datos disponibles, porque este tema también es súper relevante para que esto tuviese legitimidad por parte de quienes lo leyeran, principalmente organismos multilaterales, los que dije antes, tenían que hacer datos comparables. Yo no podía comparar peras con manzanas. Entonces, eso fue un desafío importante de cómo identificar indicadores que fuesen comparables entre países y que pudiésemos comparar entre ellos. Y finalmente llegamos a una estructura que tiene tres dimensiones, que una es de factores habilitantes, que es como cuáles son las cosas que permiten el florecimiento de un sistema de inteligencia artificial. La segunda dimensión es la de investigación, desarrollo y adopción, que lo que evalúa es la madurez de los sistemas. O sea, ya, independiente de cuáles son las condiciones bases, cuál es la madurez que tiene esto en investigación, en transferencia tecnológica, en adopción por parte de la empresa, en adopción por parte del Estado, etc. Y la tercera dimensión es de gobernanza, que es el marco institucional que rodea este ecosistema. Y aparte incluimos dos capítulos más que tienen que ver con futuro y percepción. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que más me llaman la atención? Varias, así como lo que me acuerdo. Lo primero es que siempre se hablaba de un fenómeno de fuga de talento. En fondo, que, que, que el sur global claro. se iban los investigadores al, al norte global. 
y no es tal. Nosotros identificamos, tomamos todos los autores y autoras de inteligencia artificial desde el año 90 hasta la fecha y nos dimos cuenta que la fuga de talento de quienes han publicado en, en América Latina alguna vez está en torno al 7%. Sin embargo, hay diferencias. Chile, por ejemplo, es uno de los países que tiene mayor fuga de talento, tiene cerca del 10%, un poquito más, y otros países como, no sé, Ecuador tienen menos del 4%. Entonces, eso tiene una cosa y es que ¿qué pasa con aquellos que se van de la región antes de publicar? Que uno podría decir, bueno, probablemente son los más talentosos porque se los llevaron antes y es algo que queremos incluir en la segunda versión. Lo segundo que es súper interesante tiene que ver con cómo se han constituido los ecosistemas. En el fondo, nosotros revisamos quiénes han venido publicando, quiénes han ido patentando, quiénes han ido desarrollando startups y tú te das cuenta que del año 90 al 2023 hay una caída significativa de quienes vienen de afuera a hacer eso. Es decir, en el año 90, el 95% de los autores y autoras de inteligencia artificial venían de afuera. En el año 2020, el promedio está en torno al 56%. Esa caída es significativa y es transversal en todos los países. Te dice, bueno, en general lo que hemos visto es que la influencia de afuera se ha disminuido porque tú tienes una madurez de los sistemas de producción de conocimiento y de patentamiento y qué sé yo. Y lo tercero, que es una cuestión bien interesante, que fueron datos que recogimos de LinkedIn. Nosotros tratamos de recoger datos de herramientas de inteligencia artificial en la fuerza laboral de los países, de las encuestas que hacen cada uno de los países, qué sé yo. Lo primero que encontramos es que solamente tres países tienen cosas de inteligencia artificial en las encuestas de empleo que, y lo segundo es que aunque las tuvieran no eran comparables entonces no teníamos una muestra que nos permitiera entender cómo la fuerza laboral estaba avanzando adquiriendo herramientas y en una conversación con LinkedIn ellos nos dijeron bueno esa información nosotros la tenemos y cómo la, la extraen la extraen de las competencias que bueno, la gente que usa LinkedIn tú etiquetas competencias que tiene y te las claro. tienen que validar Solamente tomamos competencias validadas. Dicho eso, tomamos esos datos para los países de la región y tomamos esos datos para el mundo y nos comparamos. Y también lo tomamos por industria. En el fondo, ¿cuánto es la penetración relativa de estas habilidades de inteligencia artificial en cada una de las industrias? Eso era un antecedente. Y otro antecedente era, en esta parte de gobernanza, revisamos las políticas de los estados y nos dimos cuenta de que había un elemento transversal en todos los países que tienen políticas publicadas, políticas de inteligencia artificial como la nuestra, que es la preocupación por el impacto en el mundo del trabajo. Todos declaran que tienen esta preocupación. Cuando tú juntas estas dos cosas, te das cuenta de que son asimétricas, porque los estados dicen que están preocupados, pero no están haciendo nada, o muy poco, en desarrollar estas herramientas. Y por otro lado, te das cuenta de que la penetración relativa frente al mundo, no te estoy diciendo frente al norte global, esto es África, Uganda, eh, eh, no sé, Centroamérica, Jamaica, todos los países del mundo, es bastante menor, es un 40% menos en América Latina en promedio que en el resto del mundo. Eso nos llama la atención porque, porque ahí hay un desafío importante de cómo nosotros dotamos de herramientas a la fuerza laboral para que no se queden atrás con esta revolución que está pasando. Y eso es una responsabilidad de los estados y también de las empresas, pero principalmente de los estados que declaran en sus políticas que irán a hacerlo y todavía no lo están haciendo. Hay hartas cosas más, pero yo, yo, esa, esas tres a mí como que me resuenan harto. La inteligencia artificial es una tremenda herramienta para los docentes, pero también puede destruir la profesión docente. O una tremenda herramienta para identificar nuevos remedios y fármacos o puede acrecentar las brechas de desigualdad en salud. Finalmente, Rodrigo, hay un, un capítulo, como tú bien decías, que se agrega al final, que tiene que ver con la percepción. Y en la presentación que hiciste cuando se lanzó el índice, mostraste una divergencia que llama bastante la atención, que es las actitudes positivas frente al tema de la inteligencia artificial en los medios, es decir, del sistema del cual soy parte, versus las redes sociales. No sé cuánto se puede extrapolar redes sociales igual la gente en general, digamos. ¿Cierto? Hay siempre una... Una distorsión Totalmente. ahí. Pero, ¿cómo te explicas tú esa, esa divergencia? Ese es otro dato que nos llamó mucho la atención. Lo que nosotros hicimos fue recoger dos muestras en el mismo periodo de tiempo, que es entre octubre del 2022 y mayo del 2023. Y para medios digitales teníamos una muestra de cerca de 18.000 noticias en América Latina y para redes sociales teníamos una muestra de cerca de 3 millones de tweets. Y las diferencias son significativas. Lo que fuimos a ver fue evaluar sentimientos. Entonces, en ambos, los sentimientos neutrales, que es como algo informativo o constatar un hecho, está en torno al 40%, 40-45%. Pero para redes sociales... Los sentimientos negativos son cerca del 45% también. Y para medios digitales los sentimientos negativos son como el 21%. O sea, es la mitad. Y esa diferencia es mucho más positiva para medios digitales que para redes sociales. La percepción positiva en redes sociales es mucho menos. Bueno, ¿de dónde sale esa brecha? Al ver esto dijimos, ok, exploremos qué dicen los textos. Y cuando tú te vas a los textos de redes sociales y de medios digitales, te das cuenta que los tópicos que se están hablando son distintos. En medios estamos hablando mucho más de temas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos solucionática. En el fondo es como, ya, la inteligencia artificial hace esto, la inteligencia mm. artificial va a lograr esto, la inteligencia artificial cura enfermedades, crea remedios, bla, 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 bla. Y está todo centrado como en el impacto en el mundo privado. Por otro lado, cuando tú te vas a redes sociales, te das cuenta que la conversación es totalmente distinta. Esto aparece, pero 
pero está presente, por ejemplo, el tema de los sesgos, con mucha importancia. Está presente el tema de los robots y del reemplazo en el trabajo. Está presente el tema de, de la desaparición de los lenguajes, ¿cachai? como el impacto que tiene estos grandes modelos de lenguaje en homologar a un solo código de comunicación y transmisión de conocimiento que son cosas que no están en los medios. Y ahí es donde nace el escepticismo. De hecho, junto con otro centro de investigación en Chile, el Núcleo Milenio FAIR, ellos hicieron un doble clic particular a Chile. No de esta muestra, sino que de otra, pero para ver cómo había evolucionado el discurso de la inteligencia artificial. Y claro, en Chile está harto más avanzado en cobertura mediática de inteligencia artificial. No sé por qué, pero ahí aparecen nudos críticos de la inteligencia artificial, que son estas cosas del impacto ambiental, de los sesgos, de los temores. Y eso ha ido apareciendo con mucha más fuerza en los últimos cinco años. Más allá del caso chileno, yo te diría que esta diferencia tiene que ver con la amplitud de temas que se hablan en redes sociales frente a la cobertura mucho más específica en temas de soluciones y sector privado que tú ves en, el, en los medios. Y esa es una de las cosas que nosotros extrajimos del índice, que en el fondo eso es una señal de alerta. No para los medios, los medios cumplen con su rol de comunicar, es una señal de alerta para quienes nos interesa que la inteligencia artificial sea legítima, que es lo que te decía en un principio. Si nosotros vemos que las personas son más escépticas en algo que podría ser más representativo, no representativo de la sociedad, pero, pero que representa de alguna forma ciertos sentimientos más generalizados como las redes sociales, con los ejes que tiene, pero igual es una muestra. Y si tú ves ahí que la opinión negativa es el doble que la opinión positiva, tienes que preocuparte de cómo das vuelta a ese número. Porque está bien que existe escepticismo, pero no puede ser que el escepticismo sea mayor que el sentimiento positivo porque eso puede poner en jaque en el futuro el desarrollo de esta tecnología. Eso puede poner obstáculos a políticas de promoción, puede claro. impulsar que aparezcan demagogos desde el sector político que digan sabes que hay que regular esto y prohibirlo y, y eso es un riesgo del que tenemos que hacernos cargo. Welcome back to First Move. I'm Julia Chasley and here are your hypothetical headlines for August 16, 2035. AI systems are everywhere. They govern hospitals, run airlines and battle each other in the courtroom. The good news is productivity levels have spiked to unprecedented levels. Rodrigo Durán, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias Francisco, que esté muy bien. Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.